イエーイどうもサイアンドコー・ DJ コーです本日はなんとあのモノマネのレジェンドコロッケさんがですね、えー、ここライズ銀座でですね DJ デビューをするということで、えー、僕もお花を添えに DJ やりに行かせていただきます本当にコロッケさんとはですね最近あのー、お近づきにさせていただいて、えー、まさか DJ をやるなんてっていうことでもう本当に先週決まったばっかりのお話なんですけれども超楽しみなんで行ってみたいと思いますありがとうございます。今日はありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。ますますますます楽しみですね。いや今回あの本当はあのコウさんありがとうございます。いいえ。もうお話をしたら一発オッケーで<笑>出ていただくっていうもうねこんなに心強いことない。もうこれだけで今日成功しましたからもうコウ<笑>さん来ていただいたおかげでもう成功したんでホントにいやでもあのー、コロッケさんのデビューにお花を添えさせていただきますけどはい僕盛り上げちゃいますよもうそれが嬉しいだからその後俺逆プレッシャーだなと思ってあのー、まあ DJ あるあるなんですけど<笑>結構もうガーッといっちゃうと、まあ、あの芸人の方もそうかもしれないですけれどもその後に出るのにあの気が引けるっていうじゃないですか好きかるいやいきなりやっぱり「俺デビューだから」っつっていきなり俺に出みんなよろしく」とかって言っても多分あの俺のそれに慣れてないんですよみんながなるほどそうですねやっぱ僕はそういうところで生きてきてないじゃないですか<笑>どっちかというと今日どこまでふざけんだろうぐらいのところで生きてきてるからんみんな乗ってないとかってそういうのもないしあいかんかんもうそういうのもないんで、はいはい、コロッケはそういうことをやると思ってもいないと思うんですよそうですね何をやるかっていうのもねそうあのただものまねやるんじゃないかみたいなだそれだとこう意味がないなっていうだからまあ一応最初は初っ端は立ってでその後はもうずっと立ってるとやっぱあれなんで DJ っていうことなんで一応下に降りて、まあ、曲もこうかけながらのそれでみたいにノリノリでやったりとか、まあ、ちょっと当てぶりでなんかやったりとかっていうもうねものすごい悩んでます俺マジで昨日寝てないっすよ<笑>いや普通モノマネより緊張してていや,やっぱり自分のおーテリトリーも長年やってらっしゃるテリトリーと、はい、DJ っていう、はい、ところはでもそれだけ真剣に考えてくれてるのはめちゃめちゃ嬉しいよねやっぱりいやもうだって皆さんがやってらっしゃるところに俺はね新参者で入るわけだからだったらそこで入るのにでもかといってコロッケらしさを忘れちゃいけないしとかだ,だからちょっとまあ当てぶり系の何かちょっといろいろできればいいのがでもそれどうなんだろうそこまでみんなどうやって盛り上がるんだろうとかもう会話が分かんないですよでもまあこんなこと僕が言うのもこまないんですけどもコロッケさんがもう自分の出し物をもうやらざるを得ないぐらいな場のあれ方ぐらいに僕作りますから。<笑>いやこれこうさんこんだけやるとたら俺これやるしかねえじゃんみたいななるほどになるかなというぐらいなちょっと背取りを用意してましてマジか<笑>マジかいやでも、はい、勉強になると思うんでちょっとそれをちゃんと聞いて<笑>でその後どういうふうに受け取ってこう話すればいいのか<笑>もうその場のそのままノリでやるしかないし俺イケイケのライブとかっていうタイプじゃないので、はいはい、でもちょっとその場のちょっとノリででももうあれですよねもう来ていただいてるお客さんが主役だといつも思ってるんでまずはもうガツンともう非日常を楽しんでもらうっていう、はい、まあそうですよねことですんで、はい、その辺はもういつも通りにやらせていただきます<笑>いや、いつも通りにお願いしますそあの、僕あの、コウさんのやつをちゃんと生ではまだ初めてなんで,で、ね、はい、はい、逆に勉強します<笑>そっからいやそっからかといってすぐポンと変えれるもんじゃないんですけど今日は自分のやり方でやってまた次やる時とか,なんかのイベントの時とかには、はい、あどういうふうにやろうかなっていうのが分かると思うんで、はい、だから分かりやすいところで、はい、ちょっと攻めようかなとなるほど Ha <laughs> ha!
いやいやいやいやいやいやいやそんないやなるほどっていうな,な今日<笑>うーん酔っ払わないとこれやってらんないの<笑><笑>でも芸人さんもそういうとこないですかあのひ,ひよっちゃうとお客さんに飲まれちゃうというかそうあの秒数かなうってるよりもこっちを常に出していかないと常に受け身になっていっちゃうとあそれだとダメな時ありますねですよね,ですねだからこう別にいちいちどうのこうのとかあのー、俺はとかっていうより、はい、いやじゃあこいつらこれ行くみたいな感じで行かないと逆に、はい、あのしらけちゃう場合があるんで、はい、もうそれが一番怖いんですよ<笑>ですよねだから笑いに関しては、はい、それは分かってるんですけど<笑>違うじゃないですかでも DJ もすごく多分僕は芸人さんじゃないんでそこまで詳しいことはまあ分からないかですけども DJ もなんか似てるとこあるなっていうのはすごくあります一曲だったら、まあ、外して滑っちゃってもお客さんのあれなんだけど、うん、2曲間違っちゃうと取り戻すのに4曲はかかるなっていう感じするんでマジっすかマジっすか大丈夫ですもうあのキャラがキャラで得するというのは強みですから絶対<笑>今日俺かけたい曲かけるけどいいってもう最初から言うはい<笑>それがいいと思いますなるほどはい逆におおはいそこはそうですよだって俺多分方向性がない曲がいっぱいありますから、うん、あこの曲こぶれるみたいな逆にもう今日 DJ 始めましたぐらいな感じで行っちゃうぐらいがいいと思今日 DJ デビューなんで今日よろしく<笑>俺かけたい曲かけるんだよいいかーとかってそうそうそうあーってなんでオッケーよっしゃこれから行けようみたいな感じで<笑>ちょっと言わないとダメだなこれ<笑>コロッケさんでもそんなことあるんすかいやいやマジマジで,で DJ ってもう一番やりたいなと思ってても、うん、あでもなんでそっちに目がいったんですか、DJ <笑>この間歌える J−POP の時に<笑>いきなりびっくりしましたよもうモノマネで、はい、もうどれだけもう,もうたくさんのやることもあるしもうたくさんの方も沸かせてるのに<笑>あのなんすかねすごいもう一番わかりやすい言い方をすると、はいええ、枯れたくないんですよおーだからモノマネやっててそれはそれでいいんですよはいでも今の若い子たちのモノマネやってもやっぱり俺が最近の方をやってもそんな食いつきって正直ないんですよいやそんなことはないですそれはないですいあのちょっと違うんですで確かに求めてるのはコロッケさんだからっていうそうそうそうそうあ,のあるじゃないですか報道,報道スタイルっていうのは求めちゃいますけどねその時に一つ自分で今を感じさせるものを僕自身のモノマネの中に、はい、まあロボットやったりいろいろやっててもそれはダンスの世界では分かるけどノリノリではないんですよだそこが自分の中で消化不良がすごいあって本当はノリノリでやりたいいろいろやりたいこういうのやりたいんだけどでもうちのお客さんの想的にはそこじゃないんだよなっていうあのー、だからそこのジレンマがすごいあってこのままいくと古い芸人の人みたいな空気になるのがもうすごい嫌で。もうそこけさんでもそんなこと思うんですねもうだから今はいいけどこれ5年10年経った時にあのあやってるよねまだとか,だかそれってめっちゃ悔しいじゃないですかだったら今のうちにもう準備しておこうと、はい、でそこで例えばその自分があの歌謡曲でもいいしでも最近の曲でもいいしでやっぱりもうこうやっぱりこうクラブでかける曲でもいいしそういうこと全部含めたのをなんかこの人何がやってるか分かんないし何この人アホだなっていうところまで行けばなんかまあもともとこうやってその曲をかけながら音楽大好きですもんね大好きです,すで振りをやったりするもともとは携帯もしくはエアーモノマンだったわけですからもう音ネタの元祖というか<笑>ですよね、考えてみたらだからだからそういう曲をかけながら、はい、なんかわかんないけどこうなんだろう誰かのモノマネじゃなくて当てぶりとかってもともと昔やってたのにそれを俺忘れてるなと思ってなるほど
まあ、一番正直枯れたくないっていうのとやっぱねあのあいたよねみたいになるのが嫌なのとあの結構貪欲なんですよ俺すっごい。いやだからこそだってねえ聞いてたら「えコロッケさんがそんなこと?」って思うじゃないもうみんなに言われますえで今まで俺の友達の同世代とかの人たちは「はい、えー、なんですよでも20代30代うわ!」ってめっちゃ盛り上がってるんですよ,ですよねこの違いないみたいなのがあるじゃないですか<笑>俺、今捉えてないと嫌だなってで DJ という場所にはあのそんなふざけた人がいないっていう俺全部リサーチ取ったんですよ<笑>ふざけた人があんまりいないそうですあの,あの<笑> DJ になる素質はって言われたら音楽愛と真面目なやつって言いますもん<笑>そうですよね<笑>で僕は元僕とがそこを求められてないじゃないですかふざけてるのも止められてるからじゃあ DJ をもしやれてふざけてるほど受けられたらあれそこに場所があるかなってもう勝手に思ってるんですよええー、いやでもあのー、すごくコロッケさんの,その強みというか僕がすごくキュンときたのはあの DJ が DJ っていうあの仕事してるやつらができないことをやるんだろうなっていうところにすごいキュンときてだから変な話ピコ太郎が<笑>あ,あの PPAP でやった時のアレンジって、はいはい、普通あのメロタムみたいなふんぽんふんぽんなんていう、うん、アレンジは絶対しないんですよあアレンジャーはなるほどねはいはいはい、はい、でもそれをピコ太郎は自分はアレンジャーだと思ってなくてただ面白くポンポンってやってるだけだからそういう使い方ができたっていうことを話しててああなるほどそうなんですだからそういうところがやっぱりコロッケさんあるなと思っててキュンときましたねやいやもうだから何ですかねその曲に合わせて歌うこともできるしであと誰もやってない愛の手を入れられるのかな愛の手を入れてる人ってあんまりそんなにないので誰かで愛の手を入れるってことができるかなって考えちゃったんですよずるいねー<笑><笑>でもそのずるさだよね<笑>いやだからモノマネだからそれはやっぱみんなも聞きたいわけじゃないですかで,すでも変な言い方は送る言葉武田鉄矢さんもこうかけてもやっぱそれちょっと皆さんもどうして乗っていいかわからなくなるじゃないですかリミックスしてなんかそういうふうにすればいいんですけどでもそれだと誰もが考えることじゃないかそうですねそこはそこはちょっと僕の中では違うかなとだったらめっちゃかっこいい曲に「あいの手を入れる武田鉄矢」ができたらこれはまだ誰もやってないかなっていう<笑><笑>そんなことをちょっと考えて。まあそれをちょっとお客さんたちにやっぱり楽しんでいただきたいっていうのを僕もずっとそれで頑張ってきたんでちょっとここであのいいみたいなちょっと聞いたりとかいろいろやっぱこレスポンスちゃんとやりながらやっていければいいかなもう今日はね本当にだから何をやっていいか分かんないぐらいなんかこうテンパってるんですよでもどうだろうこれどうって言った時にみんながあーってなったりいやーってなったらあーってなったらそういうライブ感ってやったことないんで逆に燃えてくると思うんですよ。あ、でも DJ は楽しいですよ。<笑>いや見てるわかります。やっぱり爆音で音を体で浴びるそれをみんなでもうもうウェイウェイピークを作っていくっていうのは楽しいですよね。はい、楽しいです。ライブとは違います。TRF でライ,ライブやってるんですけどそれと全然やっぱり DJ のあやっぱ違うっすね違いますはいそこはいやもう DJ コロッケでもう本当に<笑>もうあのー、DJ コロッケの中であの今までのコロッケを消化できるものは消化したいですな、ね、<笑><笑>あ楽しみだなよろしくお願いしますよろしくお願いしますよろしくお願いします膝をやらせていただきます。<笑>いや膝代わりをやらせていただきます。<笑><笑>
ありがたいですよ本当に。<笑>まさに DJ コロッケが回しております、えー、めちゃめちゃ緊張なされてましたけどやっぱりコロッケさんのインパクトめちゃめちゃでかくてちょうど変わる時にもう前に上がった時にみんなが一斉にわーっとなったのはやっぱりコロッケさんパワーってすごいなって思いましたねであのずっと選曲聴いてるんですけど j p o p もかけつつ結構ダンスミュージックに特化してしっかりとかっこいい選曲というか。あ DJ が見ててもおおっていうようなあのー、セトリを組んで、えー、いらっしゃいましたねわあでもやっぱりエンタメエンターテインメントエンターテイナーですねコロッケさんはねいやーなんか今度またいろんな形でご共演できればと思いますありがとうございます「イージートゥーダンスバージョン2023」リリース中ですぜひ新しい「イージートゥーダンス」も皆さん聞いてくださいそしてチャンネル登録高評価の方もよろしくズーです